不能再打了，不能再打了，阿娘。江城，你给我让开！完了，不然呢？就这样了？什么叫就这样？你以为紫电是什么品级的灵气？他挨了这么一遭，下个月都别想起来，有他受的。那还不是有他好的时候。你到底想怎么样？于夫人，既然是惩罚，就要让他这一辈子都记住这个教训，终生都为此后悔，不敢再犯。如果只是一顿鞭子的话，那过了几日他修养好了，又可以活蹦乱跳的了，那还算什么惩罚呢？况且这个年纪的小子。最容易好了伤疤忘了疼，哎，这些根本就不算什么。你待如何？砍了他的双腿，让他从此都不能活蹦乱跳吗？温公子宽厚，砍双腿这种残暴的事当然不能做了。你只要砍下他的右手，温公子应该不会再去计较。斩了他的一只右手吗？没错。阿娘，阿娘，您别，事情不像他说的那样子的。于夫人，您可是要想清楚呀。这件事我们岐山温氏是一定会追究的。你砍下他一只手，我带回去，有了交代，这样你们云梦江氏也可以好好的。不然，等温公子来的时候。这件事就没这么好说了。金珠银珠，把门关上，别让邪教人家见到了。是夫人。阿娘。阿娘。阿娘。也罢。要是能换家里的安宁，一只手就一只手。阿娘，大不了老子今后练左手剑。于夫人，我可真是太欣赏你了。看来日后我们在监察寮，一定能聊得来。监察寮？对啊。监察寮，这就是我来云梦的第二件事情。我们温氏新下达的监察令，在每一座城设一处监察寮。现在我就宣布，这莲花坞就是我们温氏在云梦的新监察寮了。什么监察寮？这里是我家。哼，于夫人。我劝你呢，好好管教管教你的儿子。这数百年来，百家对温氏那可都是俯首称臣，在温氏来使面前说什么“你家我家”这种话。本来我以为这莲花坞又旧，又出了几个叛徒，我觉得你们担不了此重任。不过，我看你既然听我的话，这脾气又对我口味，所以。我还是决定把这个殊荣、啊，剑必干耳家里面当着我的面要惩治我家里的人，你是什么东西？也敢如此放肆！啊！你居然敢这样对我！我告诉你，岐山门氏和尹川王是不会放过你的！闭嘴！你个贱婢！啊！我眉山于氏纵横仙道百年，从来没有听说过什么尹川王氏，这是哪个阴沟旮旯里冒出来的下贱家族？一家子都是你这种东西吗？
在我面前提尊卑，我就告诉你何为尊卑。我为尊，你为卑。本名不是叫赵竹流吗？分明不是姓温，却挤破了头也要给自己改姓。一个两个趋之若鹜，温氏这个姓就这么金贵，被宗忘祖，可笑！哼，各位齐主罢了。醉了，惺惺作态。